morning sir good 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 morning sir yes innikku namma mm team la irundhe selvaraj sir vandu namma eppadi sales vandu continuous ah pannanum abindra vishayangal indha month namma team la vandu adha focus pannanum abindra neethu vishayam sonnaanga neethu vandu lifetime support la neethu vandu ennude mentor mr suresh lam sir kuda neethu pesumbodhu idha pathi solum bodhu oru vishayam sonnaanga sir sales endradhu it's not a monthly process marali it's ongoing process adu eppodume business la irukkum appdi solli solli irundanga இன்னைக்கு சாருமே நம்ம கூட வந்திருக்காங்க சோ சார எல்லாருமே வெல்கம் பண்ணிடலாம் வெல்கம் பண்ணிட்டு செல்வரை சார் செஷனை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் எல்லாமே வெல்கம் பண்ணலாமா சார் வெல்கம் சார் வெல்கம் சார் நேர்காணல்ல <laughs> <laughs> ஒரு வாய்ப்பாடு நினைக்கிறோம் அதை பயன்படுத்திக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி சார் சார் நம்ம செக்ஷன் ஆரம்பிச்சிடலாம் போன செக்ஷன்ல நம்ம பார்த்துருந்தோம் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு தவளையை பத்தி கிணத்து தவளையா வாழதை விட ஒரு கடல் தவளையா நம்ம பிராட்டி சரி நம்மளுடைய எண்ணங்களையும் சரி நம்மளுடைய பார்வையும் சரி வெளியில போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு அதுல ஒரு சின்ன மாற்றம் இன்னைக்கு தவளைக்கு பதிலா ஒரு ஆமையா இருந்து நம்ம செயல்படணும் அப்படின்னு சொல்றேன் என்ன ஆமையான்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஆமையோடைய ஸ்பீடு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதோடைய எந்த அளவுக்கு அதனுடைய ஸ்லோனஸ் இருக்கும் பிளஸ் அதனுடைய புரட்டி போட்டா கூட அது நிமிடத்துக்கு எவ்வளவு நேரம் ஏற்றுக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு ஆமையால ஒரு கடல் ஆமையால ஒரு கண்டம் விட்டு கண்டம் ஒரு நாளை விட்டு நடம் அதால எவ்வளவு சீக்கிரம் பிரயாணிக்க முடியும் அப்படின்றத பத்தி சின்னதாக அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது நம்ம தேக்கு பர்மா தேக்கு அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நம்ம பழைய காரக்குடி வீடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்மா தேக்கு தான் நிறைய இருக்கும் நிறைய அரசாங்கத்தாங்க அந்த காலத்துல இருந்தே இருக்குது இப்ப வரைக்கும் அது ஃபேமஸ் தான் ஒரு தேக்குனாவே நமக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு அது மேல ஒரு இது இருக்கும் நமக்கு தீர்ப்பு பர்மா தேக்குனா அதுக்கு ஒரு வேலை ஒரு கொடுத்துருப்போம் அதை வந்து அந்த காலத்திலயே கொண்டு வந்திருப்பாங்க பர்மாவில இருந்து நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுல வந்து கொடுத்து நான் பெரும்பாலான நேரத்துல அது அந்த இதுக்கு பயன்படுத்திருக்காங்க அது வந்து அப்போத்திய காரைக்குடியினர் அவங்க வந்து வடிவம் பண்ணும் போது பர்மாவில இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க அது எப்படி எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்றத பத்தி பார்ப்போம் அது எப்படினாக்க அவங்க வந்து வணிகத்துக்காக போயிருக்காங்க பர்மாவுக்கு போயிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வரும்போது ஒரு ஆமை கூட்டங்கள்ல அங்க இருந்து கடல்ல பிரயாணிக்கிறத பாத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பல மாதங்கள் பிரயாணத்துக்கு பிறகு தமிழகம் வந்து சேரும் பொழுது அந்த வகை ஆமைகள் குறிப்பிட்ட வகை அவங்க பார்த்த அந்த வகை ஆமைகள் வந்து திருப்பி குட்டியோட ரிட்டர்ன் ஆக அவங்க முன்னாடி திரும்ப கடல்ல பிரயாணிக்கிறத பாத்துருக்காங்க எப்படி இந்த ஆமைகள் இங்க இருந்து அங்க பிரயாணிச்சுதா அப்படி பார்த்தா அந்த ஆமைகள் தான் பிரயாணிச்சு அதையும் கண்டுபிடிச்சிருங்க அதனுடைய எப்படி அது பிரயாணிச்சுக்க இருக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் இப்பதான் நம்மளே வரோம் அந்த நாட்டுல இருந்து இந்த நாட்டுக்கு பல மாதம் கடந்து ஆனா அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப அதனுடைய இனப்பெருக்கம் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்ப அது குட்டிகளோட திரும்ப எப்படி போகுது அப்படின்றத அவங்க யோசிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வந்தது அவங்க அது ஆமையுடைய திறமை அது தண்ணியுடைய நீரோட்டத்தை கண்டுபிடிச்சு நீரோட்டத்துல பிரயாணிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு அதை வந்து அவங்க சர்வே எடுத்து அந்த நீரோட்டத்துல மரக்கட்டைகளை கட்டி அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல குறிப்பிட்ட காலத்துல அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல அந்த கட்டைகளை போட்டிருக்காங்க ஒரு சில நாட்களிலேயே நம்மளுடைய புகார் அதாவது இப்போதைய பூம்புகார் பகுதியில வந்து வந்து சேர்ந்துருக்கு கரை ஒதுங்கி இருக்கு அதை கண்டறிஞ்சு அவங்க அதை அதுக்கப்புறம் வியாபாரத்தை சேர்த்துருக்காங்க நம்ம வந்து பயன்படுத்தி இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாக்க ஒரு ஸ்லோல ஆமை ஸ்லோவா போறக்கூடிய ஆமைன்னு நமக்கு தெரியும் அது ஒரு நீரோட்டத்தை கண்டறிஞ்சு 
அதனுடைய பிரயாணம் அவ்வளவு வேகமா நடக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம ஸ்லோ லைனரா நினைச்சுக்கிறோம் பிசினஸ்ல இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் நம்மளும் அதோடைய ஓட்டத்தை நம்மளுடைய வியாபார ஓட்டத்தை யுக்திகளை கண்டுபிடிச்சு அதுல பிரயாணிக்கணும் அப்படின்றத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லு இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அதிகப்படியே நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணது மகளிருக்கு தான் நம்மளோட இல்லத்தரசிகளுக்கு பிஸ்னஸ் நம்ம பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் மார்க்கெட்டிங் அப் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத விட யாரெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத நாங்கள் தெரியும் இங்கே யார் வேணாலும் பண்ணலாம் சின்னதாக இருக்கிறவங்க வந்து பெரிய லெவலில் இருக்க மாதிரி எல்லாருமே பண்ணலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு இந்த பிஸ்னஸ் வேலை கொடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளை வளர்த்து கொடுக்கும் ஒரு பார்ட் டைம் ஜாபாக நம்ம பார்த்தோம்னா பார்ட் டைம் ஜாபாக அது தானே வேலை கொடுக்கும் பெரிய லெவலில் பார்த்தா பெரிய லெவலில் நமக்கான இன்கம் கொடுக்கும் அதில் சின்ன இப்போ வந்து நம்ம ஒரு இல்லை தரிசியாக இருக்கிறோம் பிஸ்னஸை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு பார்க்க வேட்டா ஒரு வியாபாரமாகவே பார்க்கலாம் பிஸ்னஸ்னால் பெரிய வார்த்தையாக நினச்சிருக்கேன் என்னமோ போ அது நமக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்றோம் அது இல்லை அதனால ஒரு வியாபாரமாகவே நம்ம பார்ப்போம் நம்மளுடைய வியாபாரம் தான் நம்மளுடைய பிராண்டு இது என்னுடைய பிராண்ட் அப்படின்றத முதல்ல நம்ம மனசில் பதிவு வைக்கணும் அந்த மாதிரி பதிவு வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்குள்ள ஒரு கான்பிடன்ட் கிடைக்கிது ரெண்டாவது விஷயம் வியாபாரத்தின் போது ப்ராடக்டை ப்ரொமோட் பண்ணுங்க அங்க வந்து நம்ம கம்பெனிஸை ப்ரொமோட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம தான் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அது வந்து நம்மளோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னும் போது நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்டோட தன்மைகள் அதனுடைய நன்மைகள் இதை மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணுங்க தடுத்து தேவையான இடங்கள்ல நம்ம வந்து வெஸ்டேஜை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம் சொன்னா தீத்தூள் வாசம் கிட்ட நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல போயிட்டு நம்ம நிறுவனம் பதினாலு வருடமா ஒழுங்கிட்டு இருக்கு இது வந்து டேரக்ட் செல்லிங்ல நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்கோம் இந்தியாவில் உலக அளவு அளவுல இருபது இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய சின்ன விஷயம் அங்கே தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி சில இடங்கள்ல அதை நம்ம ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எப்படி இந்த விஷயம் ஆரம்பிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் ப்ராடக்ட் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்கனாக்க அவங்க கிட்ட வந்து நம்ம பார்கிங் பண்ண போறாங்க அது எப்படின்னு பார்ப்பதுன்னா ஒரு ஹேர் ஆயில் நமக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னாக்கா இல்லைங்க நான் வந்து செக்கில் ஆடினது வந்து தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் தான் பயன்படுத்தேன் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு பட்சத்தில் அந்த இடத்துல நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட இல்லை இல்லை அதெல்லாம் இல்லை நே தேங்காய் எண்ணெய் எண்ணெயில் இவ்வளோ இருக்கு இந்த மாதிரி தன்மைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்ககிட்ட பார்க்கிங் பண்ணக்கூட அதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து வேற ப்ராடக்டை நம்ம அவங்ககிட்ட ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணணும் இது ஒரு விஷயம் வியாபாரம் பண்ணுறது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஃபேமிலி பக்கத்தில் நம்ம நெய்பர் இவங்ககிட்ட பண்ணும்போது ஆஸ் யூஸ்வல் நம்மளோட கேஷுவல் ட்ரெஸ்ல போய் பண்ணலாம் அந்த நேரத்தில் நம்ம வந்து யூனிஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியமும் கிடையாது இது ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி ப்ராப்ட் ப்ராடக்டை பத்தி பேசும்போது அதை செல் செல்லிங் பண்ணும்போது ப்ராடக்டை பத்தி பேசுறத அதனுடைய நன்மைகள் இப்ப நம்ம வீட்டுல பயன்படுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு என் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு அந்த அளவுக்கு க்ரோத் வந்திருக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு முடிகள் நல்லா ஆரோக்கியமா வளர்ந்துருக்கு என் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துருக்கு அவங்களுக்கு வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ஃபீட்பேக் அதை பத்தி சொல்றது நல்ல விஷயமா இருக்கும் ஹோம் கே ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் வியாபாரம் பண்ணும்போது அதாவது நம்மளுடைய இப்போ நீம் நீடு ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேஞ்சரி ஆட்ட போனாலும் ஃபர்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட் பண்றது பாத்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் பண்ணிட்ட முடியாது அவங்ககிட்ட முதல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போற மாதிரி இருக்கும் அதுல முதல் விஷயம் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாம போகணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஹோம் கேர் வச்சு நம்ம போகலாம் அதுல பண்ணும்போது நம்ம தான் ப்ரொமோட் பண்ணணும் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஹோம் கேர்ல போயிட்டு நம்மளுடைய அப்ளைன கூட்டிட்டு போயிட்டு பேசணும் அவசியம் கிடையாது அது இது வந்து உங்களுடைய வியாபாரம் நம்மளுடைய வியாபாரம் நம்ம வியாபாரத்தை வந்து நம்ம தான் போய் ப்ரொமோட் பண்ணணும் ஹெல்த் கேர் தேவைப்படுது அந்த இடத்துல இல்லைன்னா உங்களுக்கு அக்ரி ஒரு சம்பந்தப்பட்ட இது இருக்கு நமக்கு அந்த இல்ல நாலேஜ் இல்ல இல்லாத பட்சத்துல நம்ம வந்து நம்ம ஹெல்ப் ஹெல்ப் லைன் கேட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய அப்ளைன்களை சில நபர் வந்து நம்ம சொல்றத அர்த்தத்தை வந்து ஆழமா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னும் போது அப்ப வந்து நம்மளுடைய அப்ளைன்ஸ்ல கூட்டுக்கலாம் அதாவது எப்படின்னாக்க நமக்கு வந்ள வந்து முகப்பழக்கம் அறிமுகம் நம்ம நம்மள வந்து ரொம்ப நாளா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்ம இப்படிதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்னைக்கு நம்ம
ஒரு பெண் கண்டிப்பா எடுத்துட்டு போகணும் என்ன ஒரு ஒரு பொருள் கொடுத்தாலும் ரெண்டு பொருள் கொடுத்தாலும் அது நீங்க எம்ஆர்பி ரேட்ல தான் நீங்க அதை வந்து எழுதி இவ்வளவு பில் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கொடுக்கணும் நேற்று நம்ம கேட்டிருந்தாங்க வள்ளி மேடம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா என்னால வந்து எம்ஆர்பி ரேட்ல கொடுக்கவே முடியல டீப் ரேட்ல தான் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா எங்களுக்கு நான் கொடுக்குறதெல்லாம் அவங்களுடைய நாத்தனா சொந்தக்காரங்க ரிலேஷன் இந்த மாதிரி பண்றதுனால என்னால் கொடுக்க முடியலன்ட்டு இது வந்து உங்களுடைய நம்மளுடைய வியாபாரம் இலவசமா கொடுக்கறது அது உங்களோட விருப்பம் அது வந்து நான் யாரும் தப்பு சொல்ல முடியாது தடை சொல்ல முடியாது ஆனா நீங்க பில் புக்கை எடுத்து எம்ஆர்பி ரேட் போட்டுட்டு இதுல இருந்து நான் உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டே ஃபைவ் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கம்மி பண்ணி தரேன் சொல்லிட்டு டிஸ்கவுண்ட் கொடுங்க டைரக்டா டீப் ரேட் கொடுக்காதீங்க தயவு செய்து அதை செய்யாதீங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இது எப்படின்னாக்கா இந்த வியாபார யுக்தியே வந்து நம்ம வந்து சைக்கிளிங் நம்ம வந்து நெட்ஒர்க் மாட்டி அடுத்தடுத்த ஆளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம என்ன செய்யறோமோ அதுதான் அவர் நம்மளுடைய டவுன் லைனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் அதனால அது மாதிரி பண்ணாதீங்க புது நபர் இடம் அறிமுகமாக நபரிடம் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு கேட்டுருந்தேன் அவங்க கிட்ட வந்து பிரசுரா மேடம் கேட்டிருந்தாங்க இப்பதான் நான் புதுசா இருக்கேன் அந்த வீட்டு புதுசா நம்ம சுத்தி வந்திருக்காங்க அவங்க கிட்ட எப்படி நம்ம அறிமுகமாகிறது அப்படின்னு இது ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப பெருசாக அறிமுகம் ஆகணும்னு வச்சுக்க நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அது இல்லாமல் எப்படி அவங்ககிட்ட நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜஸ்ட் சும்மா எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஒரு ப்ராடக்ட் வச்சு இந்த மாதிரி நான் வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறேன் இது உங்களுக்கு பயன்படுள்ளதாக இருக்கும் எனக்கு ஏன்னா இதனால நீங்கள் வாங்கினா எனக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குறதோ ஒரு சோப் கொடுக்குறதோ இது விஷயங்கள் சில நம்ம கிட்டெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து என்ன ஹோம் கேர்ல்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வெரைட்டி வச்சுருக்கோம் அதை அந்த கேட்டகரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதை வந்து ஷேர் பண்ணலாம் மொபைலில் ஷேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் மொபைல் நம்பர் வாங்கலை அப்படின்னு புது நம்பராக இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து அது ஒரு சேட் அவுட் மாதிரி வச்சிருக்கலாம் பிரிண்ட் அவுட் மாதிரி எடுத்து வச்சு அதுக்கு கொடுத்து இதில் ஏதாவது நீடு நம்ம கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு எங்களுக்கு ஃபுல்லாக இருக்கும் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்ட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு வேற ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் கேளுங்க நீங்க <laughs> <laughs> எப்படி பண்ணனாக்க ப்ராடக்ட்டை வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணலாம் அதுலேயே எனக்கு சாட்டிஃபேஷன் இருந்துச்சு அதே மாதிரி என்ன பண்ணோம் ப்ராடக்ட்டை ஃபுல்லாக லிஸ்ட் அவுட் எடுத்தேன் எடுத்துகிட்டு என்ன கேட்டகரி ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்றத முதல் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது லிஸ்ட் அவுட் எடுத்து என்ன விஷயங்கள் இருக்கு என்னென்ன இருக்கு இல்லை அப்படின்ட்டு பிஸ்னஸில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் ஃபுல் லிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் ஒரு மொபைலில் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து எல்லாத்தையும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணும் ஷேர் பண்ணும்போது சில இடத்துல இருந்து ரிப்ளை வந்துச்சு சில இடத்துலேருந்து வரல சில பேர் ரிப்ளை பண்ணவங்ககிட்ட முதல்ல போய் அப்ரோச் பண்ணேன் இந்த மாதிரி இருக்கு ப்ராடக்ட்டை வாங்கினேன் சரி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சில ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டாங்க இதே மாதிரி லிஸ்ட் அவுட்டு எடுத்து அவங்க இன்னைக்கு வாங்கியிருக்காங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த மந்த்து அந்த நோட் சேல்ஸ் பண்ணுறது திரும்ப வீட்டில் வந்து அதை எழுதி வச்சுக்கிறது திரும்ப ரொட்டேஷன் எப்போ என் காலியாகும் அப்படின்ட்டு தெரியும் எனக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்க லிஸ்ட் அவுட்டு எடுத்து திரும்ப இன்னும் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு முதல்ல எங்கே ஆரம்பிக்கிறோன்னா நம்ம சுற்றி தான் ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப பெருசாக போயிட்டு எக்ஸ்பென்சிவ் பண்ணி செலவு பண்ணிட்டு வெளியில் போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது நம்ம பக்கத்து வீடு அக்கத்து வீடு இப்போ சிம்பிளாக சொல்ல போனேன்னாக்க நான் அந்த சேல்ஸ் பண்ணுறேன் என்னுடைய அஞ்சு வயசு குழந்தை ஆமாம் நாலு வயசு ஆகுது அஞ்சு வயசு ஆக போகுது அந்த குழந்தை பக்கத்து வீட்டில் போயிட்டு அவங்க ஆண்டி பசங்க விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது சொல்லிக்காங்க ஆண்டி இங்கே வெஸ்டிஜ் பேண்டு ஷாம்பு யூஸ் பண்ணிக்க எங்கள் அக்காவுக்கு பாருங்க முடி எவ்வளோ வளர்ந்துருக்காரு அப்படியா அவங்க வந்து வீட்டில் கேட்டிருக்காங்க கேட்டுட்டு ஒரு ஷாம்பு என்ன ஏதோ பாப்பா சொல்கிறாங்களேன்ட்டு இந்த மாதிரி ஷாம்பு வாங்கிட்டு ஒரு லீக் வாஷிங் மிஷின் லிக்விடு ஒன்று திரும்ப வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம பிள்ளைங்க எப்படி நம்மளை கவனிக்கிறாங்களே தெரியல ஆனால் நம்மளுடைய அப்ரோச் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க போய் சேல் பண்ணுறாங்க நான் இப்போ வெளியில் கிளம்பி போனோன்னாவே கேட்பாங்க டேடி வெஸ்டேஜ் போகிறீங்களா எம்ஆர்எஸ் போகிறீங்களா எலக்ட்ரிக் ஒர்க் போகிறீங்களா
இதுதான் நம்ம டீமுக்கும் அப்ளை பண்ண நினைக்கிறேன் சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அந்த நுணுக்கங்களை கற்றுக்கணும் அந்த நீரோட்டத்தில் ஒரு ஆமை மாதிரியும் மாறணும் வியாபார யுக்திகளை ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களும் கற்றுக்கணும் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா நம்ம சின்ன வயசுல டென்த்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிச்சிருப்போம் எக்ஸாமினேஷன் வந்துருக்கோம் நம்ம படிச்சு எழுதியிருப்போம் நம்மளை பார்த்து எழுதிருப்போம் ஆனால் எல்லாம் ஒரு ரெண்டு பேரும் ஒரே மார்க் எடுக்கலாம் ஆனால் வியாபாரம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கிடையாது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு கலர் பிடிக்கும் ஒருத்தர் சேவ் பண்ண ஒருத்தர் மஞ்ச ஒருத்தர் பச்சன் அதனால தனித்தனி யுக்திகள் தேவைப்படுது இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய டீச்சர்ஸை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் நம்மளோட மென்டர் நம்மளுடைய குருக்கில் ஏன்னா அவங்ககிட்ட மட்டும்தான் நம்ம போகும்போது நம்மளோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் என்ன இந்த விஷயத்த வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து நம்ம சுரேஷ் கல்யாண் சார் கிட்ட தான் ஏன்னா ஒரு பொதுவான விஷயமா எல்லா கருத்தும் பேச மாட்டார் ஒன் டு ஒன் வாங்க எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஸ்டகில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளியர் பண்ணுவார் அந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அது அந்த மாதிரி சொல்றேன் நம்ம டீம்லயும் நான் பெரிய ஸ்டகில் இப்ப கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி மாட்டிக்கிட்டேன் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன பண்றேன் ஏது பண்றேன்னே தெரியல கரெக்டா ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணி பிசினஸ் பண்ணிருந்தேன் இடையில ட்ராக் மாறிடுச்சு அதாவது ஒவ்வொரு தாட் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்னுடைய அப்ளை என்ன பண்ணாருனாக்கா என் நாலேஜ் இருக்கணும் அது பண்ணணும் அது பண்ணணும் சொல்லிட்டு அது ஒரு அவருடைய ஸ்டேஜ்ல கூப்பிட்டே போயிட்டார் கொஞ்ச நாள் பிரயாணிக்கும் போது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பிசினஸ் சாருக்கு உங்ககிட்டே சொல்லியிருப்பேன் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல சார் நான் என்ன பண்ணு புரியல ஒரு ஸ்ட்ரகிள் ஆயிட்டா அப்படி அடுத்த செக்ஷன் சார் கால கிளாஸ் எடுக்கிறார் என்ன எடுக்கிறாருனாக்கா ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க யார் யாருக்கு என்ன என்ன வருமோ இப்ப மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருக்கிறாங்க சயின்ஸ்ல அவங்க ஃபோட்டோ வருவாங்கனாக்கா அடுத்து சயின்ஸ்ல என்ன மட்டும்தான் அவங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் விட்டுறாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க அவங்க இதுலயும் ஆவரேஜ் ஆயிடுறாங்க இதுல இருந்து போயிட்டு ஆவரேஜ் ஆகும் மொத்தம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஆயிடுறாங்க ஆனா இதுல வந்து அவங்க மேக்ஸ் இன்னமும் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா இன்னமும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா வருவாங்க அது ஒரு மேக்ஸ் ஆகுவாங்க அப்படின்றது மறந்துட்டோம் அப்படின்னு அப்பதான் திரும்ப நான் அனலைஸ் பண்ணேன் எங்க நம்ம விட்டோம் அந்த விஷயத்த அப்படின்னு எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் வியாபாரம் பண்றது அதை சுத்தமாவே கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாசம் விட்டாச்சு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டிப்ரெஷன் வர இருந்துச்சு எனக்கு எதுவுமே சக்சஸ் ஆகல ஏன் வரல இப்போ பிரகாஷ் என்ன சார் எடுத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு புக்கை ஒப்பிச்சாரு ஒரு நாலு புக்கு ஒரே டைம்ல படிப்பாரு அது என்னால முடியாது அப்படி எனக்கு என்ன வருதோ அதை பண்ணணும் அப்படின்ட்டு டக்குன்னு சொன்னார் அந்த நேரத்துல தேங்க்யூ சார் என்ன உசிப்பு விட்டது எரிப்பு விட்டது அது நல்ல விஷயமா வச்சு திரும்ப என்னுடைய ஒர்க் ஆரம்பிச்சேன் இப்போ நான் அதை லவ் பண்றேன் விரும்ப வேலை செய்யறேன் எனக்கு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் சரி டீம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா தாராளமா சேல்ஸ் பத்தி நீங்க பேஸ் பண்ண சேலஞ்சஸ பத்தி ஏதாவது கேட்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு கொஸ்டின் கேளுங்க அந்த மாதிரி வியாபாரம் பண்றது சில வித விஷயங்களை நம்ம கத்துக்க வேண்டியது இருக்கு என்னன்னாக்க யார் யாருக்கு எப்படி எப்படி கொடுக்கணும் சொல்லிட்டு சில பேருக்கு வியாபாரம் பண்ண தெரியும் நம்ம அருகில் உள்ள பீப்புள்ஸுக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ணனா ஒருத்தவங்க வந்து அருகில் என் பக்கத்துல இருக்காங்க என்னுடைய ஸ்டேட்லயே என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ஏழ்மையானவங்க தான் கணவரி வந்து இருக்காங்க அவங்க குழந்தைகள் வச்சிருக்காங்க அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணணும்னாக்கா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம பிசினஸ் அப்ரோச் பண்ணணும் எப்படி நம்மளால பண்ண முடியும் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு நினைப்பீங்க ஆனா அப்படி இல்லை நான் பண்ணேன் என்ன பண்ணனாக்கா அவங்க கிட்ட கொண்டு போயிட்டு ஒரு பதினோரு டீச்சு சொல்ல கொடுத்தேன் இதுல பத்து டீச்சு சொல்ல வித்துருங்கம்மா உங்களுக்கு ஒரு பிரிஞ்சு நான் ஃப்ரீயா தரேன் அப்படின்னு எம்ஆர்பி ரேட்டுக்கு அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க சேல்ஸ் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ஒரு டீச்சுல கிடைச்சிது அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி இடம் பெறுவது யாவது சொல்லிட்டு எந்தெந்த இடத்துல எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு பண்ணிருக்கோம் இன்னொரு ஸ்ட்ராட்டஜி பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நான் ஒரு ஆயில் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் நம்மளுடைய ரைட் பிராண்ட் ஆயில் பண்ணும்போது அவங்க போனோடனே அவங்க சொல்லி சொல்லிட்டாங்க சார் நாங்கள் செக்ல ஆர்ந்த நாங்க நல்லெண்ணெய் நான் ஆடி வச்சுக்கோங்க பாருங்க கல்லெண்ணெய் இதுதான் சார் யூஸ் பண்றோம் சூப்பர் சார் நானும் அதுதான் சார் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரொம்ப நல்ல விஷயம் சூப்பர் சார் நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது கிலோ வாங்கியிருக்கேன் எள்ளு ஒரு பதினஞ்சு கிலோ எனக்கு எண்ணெய் கிடைச்சிருக்கு நல்ல எண்ணெய் கடல் எண்ணெய் ஒரு அஞ்சு கிலோ ஆடி வச்சிருக்கேன்
கொஸ்டின் புரிஞ்சது இல்ல ஆல்ரெடி சைக்கிள் ஆடி என்ன யூஸ் பண்றாங்க அந்த இடத்துல ரைஸ் பிரன் ஆகி கொடுத்துட்டு வந்திருக்காரு அது எப்படி அதை ப்ரமோட் பண்ணிருப்பேன்னு கேக்குறாங்க யாருக்கா ஐடியா இருந்தா சொல்லலாம் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம் அன்மியூட் பண்ற ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கு குட் மார்னிங் சார் சார் நம்மளுடைய சமையல் எண்ணெயோட ரிசல்ட் மேபி சொல்லிருப்பீங்களா அதுல சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இதுல சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் நீங்க அதாவது எனக்கு இந்த மாதிரி பெனிஃபிட் கிடைச்சிது அதனால அதாவது நான் வந்து மலாட்டை எண்ணெய் சாப்பிடும் போது எனக்கு எப்படி இருந்தது ரைஸ் பிரான் சாப்பிடும் போது என்ன இருந்ததுன்னு மேபி ஷேர் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன்னு தெரியல தேங்க்யூ சார் நான் ஒரு பாயிண்ட்ல உங்கள்கிட்ட சொல்ல மாறேன் ப்ராடக்ட் செல் பண்ணும் போது அடுத்த அடுத்த பிராண்ட் அடுத்த ப்ராடக்டை நம்ம என்னைக்குமே குறைச்சி பேசக்கூடாது அது நம்மள மேல உள்ள நம்பிக்கையை போக்கிடும் நம்மளுடைய பிராண்டை எந்த அளவுக்கு எல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லலாம் அது இறக்கிறது சொல்லலாம் ஆனா அடுத்த பிராண்டை வந்து நம்ம இறக்கி வச்சு இறக்கி இல்லைன்னா அது சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அங்க இருந்து நோன்ற ஒரு வார்த்தை வர ஆரம்பிச்சு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடும் அப்படி சொல்லல நான் என்ன பண்ணனா நானும் உங்களை மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கு சார் ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல தரிசியும் தெரியும் கடல எண்ணெய் நல்ல எண்ணெயும் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு ஒரு கடல எண்ணெயை வந்து தாளிக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்த முடியாது அந்த இடத்துல எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு சன்ஃபிளவர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த இடத்த நான் பயன்படுத்துறேன் கண்டிப்பா பொறிக்கிறதுக்கு பறிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் நான் வேற வந்து நம்மளுடைய பிராண்ட் ஆயில் பத்தி எதுவுமே சொல்ல டீட்டெயில் அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்டாங்க அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து கேட்டாங்க இது வந்து நான் இந்த மாதிரி கேக் விஷயங்கள் செய்யறதுக்கு மைக்ரோவேவ் ஆயில் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் என்னுடைய தன்மைகள் என்னென்ன இருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் இதுல வந்து இப்ப நம்ம என்ன பேச பிடிக்காது அந்த விஷயங்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் அப்ப கொடுங்கன்ட்டு உடனே வாங்கிட்டேன் பெஸ்ட் அவ்வளவுதான் அதுல இருக்க விஷயங்கள் அதுல இருக்க நீரோட்டங்கள் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு ஒருத்தட்டு பேசும் பொழுதும் அதுல என்ன அங்க இருக்கு அவங்களை பேச வச்சு நம்ம பார்க்கணும் இல்லைங்களா அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கேன் நினைக்கிறேன் கடல் எண்ணெயில தாளிக்க முடியுமா பொறியல் எல்லாம் செய்ய முடியுமா சில விஷயங்கள் செய்ய முடியாது அந்த விஷயங்கள்ல அந்த இடத்துல எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த விஷயங்களை மூவ் பண்ணும் போது அதாவது ஹோம் நீட் ப்ராடக்ட் போறது ஜென்ஸோட லேடிஸ் நல்லா கனெக்ட் ஆகலாம் நம்ம எங்கேயோ போய் பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்லை நம்ம பக்கத்துல ஃபர்ஸ்ட் இந்த லிஸ்ட் அவுட் எடுத்தோன்னே நம்ம பேச்ச ரெண்டு பேர் நாலு பேர் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு தான் ப்ராடக்ட் நம்ம கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது எப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றேன் பாருங்க அவங்களுக்கு முதல்ல ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்மளை நேசிக்கிறவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு முதல்ல லிஸ்ட் விட்டுருங்க நம்ம லிஸ்ட் அவுட்ல எடுத்ததுல அவங்க பேர முதல்ல எடுத்துருவோம் தனியா எடுத்து அவங்களுக்கு கொண்டு போய் கொடுங்க ப்ரொமோட் பண்ணுங்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு அது யூஸரை கண்டிப்பா பக்கத்துல கத்துல போய் போய் பாருவோம் சொல்லுவாங்க சொல்லும் பொழுது திரும்ப அவங்களுக்கு போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு தெரு ஃபுல்லா அதாவது ஒரு ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் வீடு இப்ப நெல்லிப்பு எடுத்தீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டாயிரத்துல மூவாயிரம் வீடு இருக்கும் அது ஒரு ரெண்டாயிரம் வீடு வச்சு ஒரு பத்து பர்சன்ட் பார்த்தா இரநூறு வீடு இரநூறு வீடுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட் அதுல கொடுக்கணும்னு நினைச்சு முடிவு பண்ணா கொடுக்க முடியுமா முடியாது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செருவில் இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் பக்கத்து வீடு எழுத்த வீடு அப்படின்ட்டு போறோம் போகும்போது ஒவ்வொருத்தரும் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் கொடுக்கும் போது அதனுடைய நன்மை அவங்க யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கு அது ரிவியூ கரெக்டா ஃபாலோ அப் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி எழுதி வச்சுக்கணும் இந்த டேட்ல இது கொடுத்துருக்கோம் உங்களை ரொட்டேஷன்ல திரும்பி வரணும்ட்டு அது திரும்ப அவங்களுக்கு பக்கத்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க நமக்கு யார் நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்களோ இல்ல நமக்கு நீங்க சொன்னா கரெக்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுத்து நம்ம ரிசல்ட் எடுத்து திரும்ப பண்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு தெரு ஃபுல்லா கொடுக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்மளே கரைச்சி வரைக்கும் எல்லாரும் கொடுத்துட்டு இருக்க முடியாது நூறு பேர் கொடுக்க முடியாது அப்ப வந்து அந்த இடத்துல ஒரு லீடர் உங்களுக்கு தெரியும் யார் ப்ராடக்ட் அதிகமா வாங்குறாங்க வாங்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்து அவங்க கிட்ட ப்ரொமோ அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி ப்ரொமோஷன் கொடுக்கணும் கொடுத்துட்டு இந்த தான் நான் பண்றேன் இந்த தெருவுல நீங்க கொடுக்கணும்னு சொல்லணும் அப்ப அந்த தெருவு வேலை நம்ம முடிஞ்சிருச்சு அது அவங்க மெயின்டைன் பண்ணிப்பாங்க அடுத்தது வேற எங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க இருக்காங்க அவங்க நாத்தனாரும் குழந்தையா இருப்பாங்க இந்த லேடிஸ் அவங்களே சொல்றாங்க திரும்ப எப்பயுமே தெரியும் ஜென்ஸோட லேடிஸ் அவங்க இதுல கனெக்ட் ஈஸியா
எந்த விஷயத்துல எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்க பேச வச்சு அந்த பேசின விஷயத்துல இருந்து நம்ம எடுத்து நம்ம அது கொடுக்கணும் எந்த இடத்துல அந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஒண்ணு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நான் சொல்லுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி இப்போ ஹேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை கொட்டி முடி கொட்டிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை வந்து விட்டுணும் அதை எடுத்து நம்ம ஒரு பார்கிங் பண்ணக்கூடாது அது மிகப்பெரிய தப்பு அடுத்த ப்ராடக்ட் தான் நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்போ இப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் அவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது அடுத்தது வந்துருவாங்க அது ரொம்ப பெரிய விஷயமா நான் நினைக்கிறேன் வேற மேடம் கிளியரா இருக்கா இருக்காரு என்னுடைய சார்பா ஒரு கேள்வி இப்ப நீங்க வந்து இந்த ப்ராடக்ட் சேல்ஸ் பண்ண போனதுல நம்மள நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கு ஹெல்த் கேட்டகரிஸ் இருக்கு அக்ரி இருக்கு பர்சனல் கேர் இருக்கு நம்ம டெய்லி பயன்படுத்தக்கூடிய பொருள் இருக்குது கலர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல வந்து எந்த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நீங்க மக்கள் மத்தியில எடுத்துட்டு போகும்போது கன்சிஸ்டன்டா ஒரு பர்ச்சேஸ் இந்த மாசம் ஒருத்தவங்க ஒரு சோப்பு ஒரு டீப் ஐட்டம் வாங்கலாம் அடுத்த மாசம் அது அவங்க வாங்காம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி எது வேணாலும் நடக்கும் இப்ப இதுல எந்த கேட்டகரி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்க மக்கள்கிட்ட கொடுக்கும் போது அங்க கன்சிஸ்டன்டான ஒரு சேல்ஸ் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணீங்க அப்படின்றது என்னுடைய முதல் கேள்வி அடுத்த கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி கன்சியூமரா நம்ம கூட இருக்கிறவங்கள நீங்க ஒரு பிசினஸ் மேனா எந்த இடத்துல கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு நீங்க நினைப்பீங்க தேங்க்யூ இந்த ரெண்டு கேள்விதான் கன்சிலன்சினா ஹோம் கேர் ப்ராடக்ட் கன்சிலன்சி வரும் சார் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மந்த்லி ஒரு நூறு பேவிக்கு வந்து எனக்கு கால் பண்ணி என்கிட்ட வாங்கிப்பாங்க என்னென்ன ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்ற பத்தி வாங்கிக்கிறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் சில பேர் விட்டுருவாங்க ஏற்கனவே பக்கத்துல கடையை எடுத்து வாங்கிக்கலாம் அந்த விஷயத்த கிளியர் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து மெயின்டைன் பண்றோம் அதை மெயின்டைன் பண்ணும் போது கரெக்டா நம்மளை தவிர்த்து வேற வெளியில அவங்க வாங்க மாட்டாங்க அங்க மாடம் அங்க இன்னொரு செகண்ட் கொஸ்டின் கேட்டீங்க இந்த இடத்துல நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து ஒரு நம்ம நம்ம சொன்னது இல்லையா வந்து இப்போ ஜஸ்ட் ஒரு தெருவை நம்ம டார்கெட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க கன்சிலன்சியா இப்போ ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் மேல அந்த ரிசல்ட் நல்லா அபிப்பிராயம் வந்திருக்கும் அவங்க கிட்ட அந்த ப்ரொமோட் பண்ணணும் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பிசினஸ் பண்ணா இதுக்கான வியாபாரம் இருக்கு இதுதான் நான் பண்றேன் இப்ப இந்த மாதிரி சம்பாதிச்சிட்டு இருக்கேன் நீங்க இது பண்ணலாம் இந்த வியாபாரத்துக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம வந்து கார் கிடைக்கும் நம்ம வில்லா ஹார்ட்டு சுற்றுப்பயணம் போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இல்லத்தரசி கிட்ட பக்கத்துல போய் பேசுனாங்க அது நமக்கு இல்ல வேற யாருக்கோ அப்படின்ற மாதிரி நினைச்சுப்பாங்க சின்ன விஷயங்களை முதல் பண்ணலாம் சின்ன அளவுலயும் இந்த பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து பெரிய லெவலையும் பண்ணலாம் அது அடுத்த அதோ நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இவங்களுக்கு தான் இந்த பிசினஸ் இப்படிதான் அப்படின்லாம் கிடையாது எந்த அளவுக்கு அவங்க எடுக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இடத்துல அது மட்டும் நம்ம கொடுத்தா போதும் கொஞ்ச நாள் ஆகாத நம்ம கூட டிராவல் பண்ண பண்ணா எல்லா விஷயங்களும் ஒவ்வொன்றா அவங்க கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க நம்ம வந்து அப்ப என்னன்னாக்கா இந்த தெருவுல இந்த இவங்க அப்ப நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணி அந்த இடத்துல வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுக்குறோம் இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லீங்களா ஒருத்தவங்க பத்து டீ தூள் எங்க தெருவுல கொடுத்துட்டு பதினோரு டீ தூள் கொடுத்துட்டு பத்து வந்து காசு கொடுத்தா போதும் நீ ஒன்னு நீங்க எடுத்துங்க அப்படி சொன்னேன் ஆனா சொல்லிட்டு அவங்க இன்னொரு விஷயம் சொன்னேன் இந்த இடத்துல நீங்க பர்டிகுலர் நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த இடத்துல நான் ப்ராடக்டா கொடுக்க மாட்டேன் இந்த இடத்துல நீங்க மட்டும்தான் கொடுப்பீங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன் இந்த விஷயம் இந்த மாதிரி நீங்க தெரு ஃபுல்லா நம்ம கொடுத்து நம்ம சரௌண்டிங் பண்ணிட்டு அங்க ஒரு நம்ம ஒரு லீடரை காக்கும் உருவாக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா இப்ப அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணிக்க யார் யாரும் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப அடுத்தவங்க வந்து அவங்கள கிட்ட போய் பிசினஸ் பத்தி பேசிட்டு அவங்க கிட்ட கொடுக்க போறான் கொடுத்துட்டேன்னா அவங்க கிட்ட இந்த லிஸ்ட் கொடுத்துருவா லிஸ்ட் அவுட் நான் எடுத்து வச்சது இந்த இடத்த நீங்க கவனிச்சுங்க ஏன்னா முடிச்சுன்னா அடுத்த ஸ்டீட் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி தான் பில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு இது ஸ்பெசிபிக்கா பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த இல்லத்தரசிகளுக்கு தான் இந்த பிசினஸ் சொல்றேன் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இது மற்றவங்களுக்கு இது பொருந்தாது இப்போ ப்ராட்கேஸ்டா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பொருள் எடுத்துட்டு வித்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வித்துக்கிட்டு இருந்தால் தான் அ
நீங்கள் டேலி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ்க்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு அவங்க பிஸ்னஸை கற்றுக் கொடுக்கும் வேலை முடியும் அடுத்த இடத்த நான் மூவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இது சிறிய அளவிலான பிஸ்னஸ் அதை நான் சொல்கிறது அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வந்துட்ட பிறகு அவங்க கிட்டே கேட்டகரி எல்லாமே சொல்லலாம் வச்சுனா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டு ஒரு பிபி பேஷண்ட் அதில் என்ன ஒரு மூட்டு வழியே வருது அதுக்கப்புறம் ஹெல்த் கேர் அதுக்குள்ள நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளை தவிர்த்த பண்ண போகிறோம் நம்ம பிஸ்னஸ் அப்படின்னு என்னுடைய பிஸ்னஸ் என்னுடைய வியாபாரம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை மட்டும்தான் வாங்கி பயன்படுத்த போகிறோம் இங்கே வந்து கன்சியூமரும் நம்ம தான் வியாபாரம் பண்ணுறதும் நம்ம தான் தேவையில் பயன்படுத்திக்கணும் பிஸ்னஸே அப்படி தான் நம்ம தான் இந்த வியாபாரத்துக்கு வியாபாரிகள் விற்க விற்பனை பண்ணுறவங்களும் நம்ம தான் கன்சியூமராக பயன்படுத்தவங்களும் நம்ம தான் இந்த பேஸில் தான் நம்ம வந்து இந்த வியாபாரத்தை எடுத்துக்கணும் சொன்ன அப்ப எல்லாத்தையும் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் நான் வாங்கிட்டேன் நான் ஹோல்சேல் ரேட்ல வாங்குறேன் அப்படின்னு சொன்னப்ப சரி ஓகே பேஸ்ட் வாங்கு நான் சொல்றேன் இது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் நீ செய்யுன்னு சொல்லி நான் கம்பல் பண்ணி கொடுத்தேன் சார் ஆனா அது ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு சொன்னாங்க எனக்கு அது ரிசல்ட்டே கொடுக்கலன்னு சொன்னாங்க என்ன இது நமக்கு ரிசல்ட் சூப்பரான ரிசல்ட் கொடுத்து எல்லாருக்கும் ரிசல்ட் கொடுத்துச்சு ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னு நான் அப்புறம் தான் அனலைஸ் பண்ணேன் அவங்க வந்து டாபர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு வந்து அஷ்யூர் பேஸ்ட கொடுத்துட்டேன் அவங்களுக்கு ஆக்சுவலா நான் கொடுக்க கொடுத்துருக்க வேண்டியது கெனட்டர் நம்ம கொடுத்துருக்கணும் சார் இந்த மாதிரி கவனிச்சு கொடுக்கணும்ன்றது என்னுடைய ரெக்வஸ்ட் சார் சேல்ஸ் பண்ணும்போது இதெல்லாம் கவனிக்கணும் நான் அதை கவனிக்க மறந்ததை தவறுனதுனால அங்க எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சார் தேங்க்யூ சார் எஸ் மேடம் கண்டிப்பா அங்க என்ன உங்களுக்கு நீடு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் அது ஒன்று கரெக்டான விஷயம் அவங்களுக்கு அது மொதல் தேவை இருக்கான்னு பார்க்கணும் தேவையில்லாத பொருள் கொடுத்தாக அவங்க வாங்கி வச்சுட்டு அதை யூஸ் பண்ணாமலும் இருந்துருவாங்க அதையும் பார்க்கணும் நம்ம இப்போ என் டவுன் லைனுக்கு சொல்கிறது அப்படி தான் இந்த மாதிரி என்கிட்ட கேட்டுருக்காங்க ஒருத்தவங்க கா அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி ஐநூறுவா கொடுத்துருக்காங்க என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கோ அவங்க நம்பிக்கை பேர் சொல்கிறாங்க என்ன வேணுமோ கொடுங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன விஷயம் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பயன்படுத்தி கொடுங்க தேவையில்லாத பொருளை ஒன்று கொடுக்க கொடுக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு அவங்க நம்பிக்கை கொடுக்கும் நம்ம அதுக்கான நம்பிக்கை கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப அதுக்கான அனலைஸ் பண்ணி அந்த லிஸ்ட் எடுத்து நானே கொடுத்தேன் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அடுத்ததான் என்னுடைய கொஸ்டின் என்னன்னா இப்போ நம்ம எவ்வளோதான் நம்மளுடைய பொருளோட பெனிஃபிட்டை ஷேர் பண்ணாலும் சிலவங்க வந்து இது ஓவர் ரேட்டாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நீங்க யூஸ் பண்றதே கம்மியான லெவல் யூஸ் பண்ணு இப்படி யூஸ் பண்ணும் அப்படி யூஸ் பண்ணும் நம்ம சொல்லப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வாஷிங் லிக்விடோ இல்லை சமையல் என்ன சொல்லும் போது கொஞ்சமா நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க என்ன சொல்றாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு கையெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது நான் அதிகமா தான் யூஸ் பண்ணுவேன் எனக்கு அது வேண்டாம் அப்படின்றாங்க அந்த பொருளால என்ன ப்ராப்ளம் வருதுன்னு நம்ம சொன்னாலும் அது பெருசா யாரும் அதை காதல வாங்குறது இல்ல அப்படி இருக்கிறவங்கள்ட்ட நீங்க எப்படி வியாபாரம் பண்றீங்க நாங்க எப்படி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தேங்க்யூ சார் கண்டிப்பா மேடம் இந்த செகுல எனக்கு இருந்துச்சு ஒரு வீட்டுல நான் வந்து டீ தூள் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு பாத்துட்டு அவங்க ஸ்ட்ராங்கா குடிக்கிறேன் எனக்கு இது செட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் அடுத்து வளர்த்து அப்போ சரி உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா அதை எடுத்து வச்சுட்டு அடுத்த ப்ராடக்ட் கொடுத்தேன் இங்க விஷயம் அதுதான் அங்க நம்ம பார்கிங் பண்ணக்கூடாது என்னுடைய ப்ராடக்ட் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்ட்டு அந்த இடத்துல நீங்க என்ன பேசணும் அவங்க காதல ஏறாது அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் அவங்களுக்கு அது சரி சரி வரல அது வேண்டாம் அப்படின்னு யோசிச்சிட்டாங்கன்னா அந்த பொருளை நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சிட வேண்டியதான் வச்சுட்டு அடுத்த ப்ராடக்டை கொடுக்கணும் நம்ம அடுத்தடுத்து அவங்க வேற என்ன இருக்கோ அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களாவே அது ஓகே வருமானம் அவங்க மனசை மாத்திரணும் அது மனசா இருந்த பிரச்சனை அது அது ப்ராடக்ட் சார்ந்த பிரச்சனை கிடையாது ரேட்டு கூட இருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல சார் இப்ப நம்ம பொருள் மாத்தி கொடுத்தாலும் மேபி அவங்க வந்து இல்ல எனக்கு பொருள் ரேட்டு செட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க அந்த இடத்துல என்ன எப்படி யூஸ் பண்ணுங்க ரேட்டு பொருள் அது அப்படி சொல்லும் போது அந்த இடத்துல தான் நம்மளுடைய
எவ்வளவு ரிசல்ட் எடுத்திருக்கோம் என்னென்ன பண்ணிருக்காங்க இப்போ கேன டர்மா பேஸ்ட் கொடுத்ததுல எவ்வளவு ரிசல்ட் எடுத்திருக்கோம் இப்ப நம்ம சாதா பேஸ்டுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இப்ப நீம் பேஸ்டுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி எல்லாமே அதுக்கு சொல்லணும் சில பேர் பார்மிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவங்க கிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும் பேட்டன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நான் சொல்றேன் அதிகபட்சம் பார்மிங் பார்மிங் பண்ணாதீங்க யார்கிட்டயுமே ஸ்டேஞ்சர்ஸ் கிட்ட பார்மிங் பண்ணாதீங்க இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க விட்டுட்டு அடுத்தது பார்க்கலாம் அடுத்தது ஹெல்த் கேர் அப்படி பார்க்கலாம் வேற என்ன உங்ககிட்ட கொடுக்க முடியும் அந்த ஓட்டத்தை நீரோட்டத்தை பாருங்க கண்டுபிடிக்கன்னு சொல்றேன் கண்டிப்பா ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும் அதை பாருங்க அந்த நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ண ஒன் சைடு ஒரே விஷயங்களை யோசிப்போம் என்ன இது மாதிரி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த பத்தியே அவங்க கிட்ட கொடுங்க அவங்க தான் அதை கட் பண்ணிட்டு அவங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்படி அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி பேசவே மாட்டாங்க நீங்க என்ன சொன்ன எடுத்து மாட்டாங்க நம்ம அது அவங்க ட்வீட் பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சா நம்ம அதை தனியா எடுத்து வச்சிடணும் அதை பக்கத்துல எடுத்து கூடாது அவங்க போகும்போது அந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டு போக கூடாது அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை கொண்டு வரும்போது நம்ம அடுத்த ப்ராடக்டை நம்ம அவங்க கூட கொடுக்க முடியும் நான் சொல்லியிருந்தீங்களே பாயில் அவங்க சொல்லிட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சரி ஆயில் வேணாம் சொல்றாங்க அவ்வளவு எடுத்து வச்சு வந்துடும் அப்படி இல்லை இந்த விஷயங்களை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அவங்க சரியா அதை பயன்படுத்த மாட்டாங்க இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது நம்ம நினைச்சுக்கணும் ஏன்னா அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா அது பினான்சியலி அவங்க ஒரு பெரிய விஷயமா யோசிக்கலன்னா சர்வெண்ட் யூஸ் பண்ணாலும் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணாலும் அதை பத்தி கவலைப்பட போறது கிடையாது அந்த லைஃப் அவங்க வாழலன்னு தெரியுது சோ அப்ப அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஆஹ் இந்த வந்து டிஷ்வாஷர்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த மாதிரி டிஷ்வாஷர் கொடுக்கும் போது அவங்க வேலை செய்வாங்க யூஸ் பண்றாங்க அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து வாஷிங் மிஷின் கூட நான் மிஷின்ல யூஸ் பண்ணல அது மாதிரி ஆளுங்க வந்து துவைக்கிறாங்க டேவலப் செய்வாங்க இதே சேம் கேட்டகரி தான் அவங்களுக்கு வேண்டான்னு வேண்டாம் தான் நோனா நோ தான் நம்ம அடுத்த ப்ராடக்ட தான் போகணும் இதான் தெளிவா சொல்றேன் நம்ம அதையே வச்சுக்கிட்டு அதையே கொடுத்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது ஒண்ணுமே நடக்காது அடுத்த பிசினஸ் பண்ணிப்போம் நம்ம வியாபாரி வியாபாரத்தான வேலையை பாக்கணும் நம்மகிட்ட நிறைய இருக்கு கை நிறைய ப்ராடக்ட் இருக்கு இது என்ன அது அது என்ன போயிட்டு வரணும் அடுத்தது என்ன ஹோம் நீடு இல்லையா ஹோம் நீடு பல ப்ராடக்ட் இருக்கு அடுத்து ஹெல்த் சப்ளிமெண்ட்ரி காஸ்டமேட்டிங் இருக்கு அடுத்தது நம்ம அக்ரி ஏதாவது செடி வச்சிருந்துருக்கலாம் ஒரு தோட்டம் வச்சிருந்துருக்கலாம் அது கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க குழந்தைங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவை நம்ம நீடை கிரியேட் பண்ணலாம் அடுத்தடுத்து நோனா நோதா சார் அதை வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அவங்க வந்து நம்ம இரிட்டேட்டிங் பண்றதோ அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்க சொல்ற தப்பு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை நம்ம வாயில வந்துடக்கூடாது இல்லை இல்ல நீங்க தப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா வேலை முடியும் நீங்க அந்த இடத்துல வியாபாரம் பண்ண முடியாது நம்ம அவங்க கூட சர்வீஸ் பண்ணணும் திரும்பவும் சொல்றேன் ஆமையா இருங்க பொறுமையா இருங்க நீரோட்டத்தை பார்த்து பயணிங்க நமக்கு <laughs> 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 நமக்கு வந்து ஒரு பதினோரு டீத்தூல் ஆயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அவங்க கிட்ட நான் கொடுத்தது பத்து டீத்தூல் மட்டும் தான் காசு வாங்கினேன் ஆனா எம்ஆர்பி ரேட்டு வாங்கினேன் ஆயிரத்தி அறநூறு ஒரு டீத்தூல் ஃப்ரீ அப்படி பார்க்க அப்படி பார்க்க போது நமக்கு என்ன நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி பதினஞ்சு ரூபா அதுல நமக்கு ஒரு எம்ஆர்பி அவங்களுக்கு <laughs> 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 எங்க வீட்டுக்கு அந்த அண்ணன் வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்ல பிசினஸ்ல வந்த உடனே சொன்னேன் சார் இது மாதிரி இருக்கு இல்ல வாஷிங் லிக்விட் இருக்கு துணி பவுடர் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அவங்க வந்துட்டு பாத்துட்டு என்னமா எல்லாம் விலை ஜாஸ்தியா இருக்கு நான் வாங்குற துணி பவுடரோட விலை ஜாஸ்தியா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல வேணாம்பா அப்புறம் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சார் எந்த ஒரு பொருளை சொன்னாலும் ஆனா இப்ப வந்து அவங்க வந்து வெனோடர்மா பேஸ்ட் வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் ஆனா அவங்க வாங்கிட்டு மூணு மாசம் ஆயிடுச்சுங்க சார் இன்னும் அவங்க வந்து இன்னொன்னு வ
அவங்ககிட்ட போய் திருப்பி நம்மளே போய் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுமா சார் பேசிட்டு இருக்கா என்னன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா மேடம் சூப்பர் மேடம் அதே ஒரு அதே ஒரு சக்ஸஸ் தான் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி அவங்க யூஸ் பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா போதும் நம்ம அந்த ஒரு லீடு அது போதும் அதை வச்சு நம்ம அவங்க கிட்ட எல்லாத்தையுமே கொடுக்கலாம் அந்த வழிமுறைகள் தான் இப்போ மூணு மாசம் ஆச்சுனாக்கா எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சில பேர் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதாவது விட்டுருவாங்க போய் கேட்கணுமா அவங்ககிட்ட அப்படின்னு கூச்சப்படுவாங்க அதனால தான் அவங்ககிட்ட ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும் அந்த லிஸ்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் இல்லை இந்த தேதி இப்போ வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இந்த மந்த்து போகும்போதும் அவங்களுடைய சேலரி பேஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படி பார்க்கணும் எந்த டைமில் அவங்க ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அவங்க மந்த்லி மந்த்லி வாங்குறாங்களா டெய்லி வாங்குறாங்களா அதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க கிட்ட நம்ம போய் அப்ரோச் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் திரும்பி நீங்கள் உட்காந்து நீங்கள் தான் மேடம் லிஸ்ட் எடுக்கணும் நம்ம கிட்ட எடுத்து வச்சிருக்க ஆல்ரெடி நீங்கள் அதெல்லாம் சஜஷன் கேட்டுக்கலாம் வாஷிங் மிஷின் லிக்விடுக்கு நம்ம ஒரு லிக்விடுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வெறும் ஏழு ரூபா ஒரு வாஷுக்கு ஆகுது இதே சர்ஃபெக்சல் மேட்ரிக்ஸ் இந்த மாதிரி மெத்தடு யூஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து நம்ம கம்பேரிசன் காட்டலாம் இந்த விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து அந்த பொருளை வந்து தாழ்த்தி குறைச்சி தான் பேசக்கூடாது ஆனால் கம்பேரிசன் வந்து ரேட்டில் பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம பண்ணலாம் அது பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அப்போ வந்து சொல்லும் போது அவங்களுக்கு புரிய வைக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பொருள் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய பொருளுடைய குவாலிட்டி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அதனால அதுக்கப்புறம் எம்ஆர்பி டிபி ரேட் அவங்களுக்கு பிரச்சனை டீப்ன்றது எங்க மைண்ட்ல வச்சுக்காதீங்க அது நம்ம கம்பெனி சைட்ல இருந்து நம்ம கொடுக்கறது நம்மளுடைய வியாபாரம் இப்போ வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு நம்ம டீலர்ஷிப் கொடுக்கணும் ஒரு நாலு லட்சம் அஞ்சு லட்சம் டெபாசிட் பண்ணி இருக்கிறோம் அங்க அந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துட்டு பிறகு நம்ம அந்த மாதிரி ரேட்டுக்கு நம்ம அவங்க கொடுக்குற ரேட்டுக்கு விற்க முடியுமா விற்போமா நம்ம இங்க பிரச்சனையே அதுதான் நமக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் கேட்டு வாங்கிக்கலவங்க அதனால நம்ம தெரியல வியாபாரம் பண்றது நம்ம டீலர் எடுத்து எடுத்திருக்கோம் நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டு இது என்னுடைய ப்ராடக்ட் என்ன அப்படின்னும் போது நீங்க மைண்ட்ல ஏற்றிட்டு நம்மளுடைய மனசுல அது அதை பதிய வச்சாதான் நம்ம ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் போது அதை எம்ஆர்பி ரேட்டு கொடுக்க முடியும் லிஸ்ட் எடுக்கும் லிஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது நீ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் எடுத்துருங்க இந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு எழுதுங்க ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுவா வருதா சில பேர் ரேட்டு கம்மி பண்ணிக்கோங்க அஞ்சு பேர்ஸ்ட் நான் கம்மி பண்ண தரேன் எல்லாருமே காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு நகைக்கடை பெரிய நகைக்கடையில இருந்து சின்ன துணி கடை வரைக்கும் போனோம்னா இதுதான் இதுதான் ப்ரொசீஜர் அவங்க ஒரு பயிற்சி ஆக எது போட்டாலும் சரி அதுக்கப்புறம் கொசு ஒரு நூறு ரூபா கொடுத்தாதான் நமக்கு ஒரு மனது நிறைய வரும் அந்த அளவுக்கு பழகிட்டாங்க எல்லாரும் அதையே சேம் கான்செப்ட் பண்ணுங்க இல்லையா சில பேர் வந்து அமௌண்ட்டை பத்தி பேச பார்க்க மாட்டாங்க அதாவது எப்படின்னாக்கா காஸ்ட் வைஸா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை நிறைய வாங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து என்ன ப்ராடக்ட் வாங்க வாங்கலன்னு பாருங்க ஒரு டீ ஏதாவது வாங்காம வந்திருப்போம் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம மட்டும் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிரஷ் வாங்கல அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய பிரஷ்ல இருந்து ஒரு பிரஷ் எடுத்து அவங்க வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லையா பேஸ்ட் அவங்க வாங்கலையா ஒரு பேஸ்ட் ஒன்று காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுக்கலாம் எம்ஆர்பி கண்டு கொடுத்துட்டு அதுல நீங்க டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாம ஒன்னு டிஸ்கவுண்ட் இல்ல காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் அது எந்த ப்ராடக்ட்னா அவங்க யூஸ் பண்ணாத ப்ராடக்ட் அவங்க அதை நான் எடுத்துக்கல அப்படின்னு இதையும் நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ப்ரொமோட் பண்ண மாதிரி அந்த ப்ராடக்ட் ஆயிரும் பிளஸ் அவங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்த மாதிரி ஆயிரும் அப்ப கண்டிப்பா நமக்கு அதான வேல்யூ கொடுப்பாங்க சொல்றதுல <laughs> 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 சொல்லி கொடுத்த அவ்வளவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் நான் திரும்ப ஒரு ரீகா பண்ணிடுறேன் அதை யார் எப்படி என்ன ஏதுன்னு கண்டிப்பா ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஒரு நர்வ்ஸ் இப்போ செல்வராஜ் நீர் ஓட்டுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பேசுறது நர்வ்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் பண்ணும்போது கூட அதை அட்டாக் கட் பண்ணிட்டு எந்த நரம்பு நேராக இருதயத்துக்கு போகும் அப்படிங்கிற நிறைய ஓடுது பட் அதை கட் பண்ணி கரெக்டா பிடிச்சா நேரா இருதயத்துல போய் எங்க இருக்கோ அங்க போய் அந்த சிங்க வச்சிருவாங்க அந்த நீர் ஓட்டத்தை கண்டுபிடிச்சா கரெக்டான அந்த பிரச்சனை போய் சரி பண்ண முடியும் அந்த விஷயம் அழகா சொன்னாங்க ரொம்ப முக்கியம் நம்ம நிறைய இடத்துல அடி வாங்கி பின் வாங்கி வர்றது காரணம் வந்து நம்ம வெஸ்டிஜ்னு சொல்லதுனாலதான் ஏன்னா வெஸ்டிஜ பத்தி அவங்களுக்கு ஒரு கதை இருக்கும் நம்ம சொன்னதை வச்சு நம்ம கதைக்கு அவனுக்கு நம்மளுமே இருக்காது அவன் என்ன யோசிச்சு யோசிச்சுனா அதை டக்கு கொண்டு வந்துடுவான் நம
எமர்பியை வந்து நீங்க டிபியில கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மனசு நிம்மதியா இருக்கும் சரி உங்களுக்கு நம்ம நிறைய வேலை கொடுக்கல அப்படின்னு ஆனா அதை எம்ஆர்பி எழுதி ஃபுல் ரேட் கொடுத்து அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் நீங்க நம்மளுக்குள்ள எடுத்து போட்டுக்கலாம் பேச அப்படின்னு நீங்க வந்து இவ்வளவு கொடுங்க அப்படி சொல்லும்போது எப்ப வழி நமக்கு இவ்வளவுக்குள்ள பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த விஷயத்த தெளிவா பறைசாட்டு நம்ம சொல்ற மாதிரி அந்த பாயிண்ட் இருக்கும் ரொம்ப அழகான பாயிண்ட் அது ஆஹ் புது புது மக்களை மீட் பண்ற விஷயம் ஹோம் கேர் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸ்பெஷலி வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் எடுத்து போற பாயிண்ட் நான் எண்டில் சொல்றேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் இப்ப மதன் பாபு வந்து அவங்க கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஸோ அவங்க கிட்ட இதை ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் சரியா சோ இது நம்ம சொல்லுது மட்டும் இல்லாம அங்க தட்டி அவங்க அந்த எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க இந்த அந்த விஷயம் அவங்க கிட்ட சொன்னா கரெக்டா இருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கும் சொல்லணும் அவங்கள வந்து சொல்ல வைக்கணும் மதன் பாபு சார் சார் குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் நீங்க சொல்லுங்க அந்த கன்சிஸ்டன்டா ப்ராடக்ட் எந்த ப்ராடக்ட் கொடுக்கலாம் கன்சிஸ்டன்டான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சார் இப்ப ஒருத்தவங்க ஒரு சோப்பு ஒரு பேஸ்ட் யூஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன் திடீர்னு எழுஞ்சி பாக்குறாங்க காலையில குளிக்க போயிட்டாங்க சோப் இல்ல பேஸ்ட் இல்ல அவன் உடனே வந்து நான் ஷூர்ல ஷூர் பிராண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு வெயிட் பண்ணி குளிக்காம வர மாட்டாங்க இல்ல நான் இதைதான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்றது அன்னைக்கு அதை பயன்படுத்தாம வர மாட்டாங்க உடனடியா எமர்ஜென்சியா கடையில போய் அனுப்பிச்சு என்ன பிராண்ட் அவங்க இதுக்கு முன்னாடி வாங்கினாங்களோ அந்த பிராண்ட் வாங்க முயற்சி பண்ணுவாங்க டெஃபினட்டா அதை வாங்கி திருப்பி அந்த ப்ராடக்ட தொடுவாங்க பட் ஆனா ஒரு ஹெல்த் கேர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல பயன்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு அந்த சப்ளிமெண்ட் தீந்துருச்சுன்னா அதுக்கோசரம் வேற ஒண்ணு எடுத்து அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அது எத்தனை மணி இருந்தாலும் போய் அதே ப்ராடக்ட வாங்கிதான் பயன்படுத்துவாங்க சோ அக்ரியும் அப்படிதான் ஹெல்த் கேரும் அப்படிதான் ஹெல்த் கேர் நம்ம டச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராடக்ட கன்சிஸ்டன்டா அவங்க பயன்படுத்துவாங்க அப்படின்றது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அவங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்டுக்கான பெனிஃபிட் அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க அப்படின் போது நம்ம ஒவ்வொரு ப்ராடக்டா அவங்களுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் கொடுத்துட்டே வரும் ஒரு ரெண்டு ப்ராடக்ட் மூணு ப்ராடக்ட் கொடுக்கும் போது எப்ப ஒரு மினிமம் ஜாயினிங்க்கு ஆன ப்ராடக்ட் வேல்யூ அவங்க நம்ம கிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்றாங்களோ அப்ப அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னன்னா இந்த ப்ராடக்ட நான் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கறதுனால எனக்கு இவ்வளவு ரூபா இங்க வந்து பெனிஃபிட் இருக்கு நான் இந்த பெனிஃபிட்ட உங்களுக்கு கொடுக்க விரும்புறேன் இந்த பெனிஃபிட்ட நீங்களே அனுபவிக்கலாம் இத நீங்க இந்த பெனிஃபிட்ட நீங்க அனுபவிச்சது மட்டும் இல்லாம நீங்க இந்த பெனிஃபிட்ட மத்தவங்ககிட்ட சொல்லணும்னு உங்களுக்கு உண்மையிலே என்ன இருக்கா இப்ப நம்ம ஒரு பெயினால உள்ள வந்தோம் இந்த பெயின் நம்ம தீருது இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இது பெனிஃபிட் நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதை மத்தவங்க சொல்லணும்னு நீங்க விருப்பப்படுறீங்களா அப்படின்னும் போது நீங்க அது ஆளாரமா இதை மத்தவங்கிட்ட சொல்லலாம் இது மூலியமா ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஒழிஞ்சிருக்கு அப்படின்றது அப்பதான் அவங்களுக்கு அது அதுக்கான மார்க்கெட்டிங் பிளான பத்தி நம்ம பேச முடியும் எவ்வளவு இருக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார் இது என்னோட சார்பா கொடுத்திருக்கேன் இது எந்த அளவுக்கு கரெக்டா இருக்குன்றது இல்ல 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 அது அது ரொம்ப கரெக்ட் நான் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்னன்னா நம்ம எங்கெங்க எவ்வளவு பெரிய பைரங்களையும் டைமண்ட்ஸும் மிஸ் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னு தான் அந்த பாயிண்ட் அது நான் சொல்லக்கூடாது செஞ்சு காட்டணும் தான் அதை செஞ்சேன் இல்லையா இப்ப செல்வராஜ் சொல்லி காட்டிட்டு இருக்கேன் செல்வராஜ் நீ ஸ்விட் பின்னோ நம்ம யாராவது சொல்லி கேட்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயம் இருக்கும் அந்த இடத்துல நம்ம தட்டி அந்த விஷயத்த என்னென்ன தெரிஞ்சு விடணும் நம்ம அண்ட் ஸ்பெஷலி நம்மளோட அப்ளைன் சீனியர்ஸ் பெரியலுக்கு யாரும் கேட்கறாங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய காரணம் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எனக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் நீங்களும் உங்க நினைச்சத சொல்லுங்களேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல நம்ம கேட்கும் ஒரேபிடிச்சிருக்கீங்க <laughs> அப்படிங்கிற <laughs> 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 
கட்டிக்கிட்டு நியூஸ் கேட்கணும் எங்கெங்க இடத்துல இருக்கணும் எங்கேன்னு நான் வரேன் நம்மளோட லிசனிங் தான் எங்கனால யாரெல்லாம் லிசன் பண்ணதுக்கு எப்பவுமே ரெடியா இருக்கணும் எங்க கிடைக்க போது யாரு கிடைக்க போதும் நம்ம எங்கே நம்ம டீம் டூப்ளிகேஷன்ல பார்த்தோம்னா ரெண்டு தொப்பியை மாறி மாறி வச்சிருக்கு கையிலேயே வச்சிருக்கணும் ஒரு தடவை கேட்டுட்டு இப்போ ரெண்டு வருஷம் பேசிட்டு டக்குன்னு ஆனந்த் சார் சார் கொஸ்டின் கேட்கல டக்குன்னு அந்த கொஸ்டின் எடுத்து வேற கொஸ்டின் வச்சு கே படிக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கும் அந்த தொப்பி படிக்கிற தொப்பியும் சொல்லி கொடுக்குற தொப்பியும் கையில ரெண்டும் எப்பவும் வச்சுக்கணும் எந்த செகண்ட்னாலும் மாத்தி மாத்தி வச்சுக்கணும் ஒரு அது வீட்டுல வச்சு அன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் சொல்லி கொடுக்க தான் போறேன் அன்னைக்கு கத்துக்கிடாம நம்ம வந்துருவோம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் ரைட்டா சரி ஆஹ் ரைட் கடைசி அந்த மூவ் ஆன் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க மூவ் ஆன் வந்து எம்எம்ஜில அந்த அப்ஜெக்ஷன் ஹேண்டிங் மட்டும் தான் அங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மூணு மாசம் நாலு மாசம் ட்ரைனிங் முல்லி சார்க்கு தெரியும் அந்த மூணு மாசம் ட்ரைனிங் என்னன்னா இதுதான் இது ரேட் ஜாஸ்தியா இருக்கு இதை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எனக்கு ரிஃபெக்டே இல்லை வேலைக்காரங்க யூஸ் பண்ணா சரி வராது என்ன சொன்னாலும் சரி அதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுற ஒரு அரை மணி நேரம் ஸ்பீச் அதுக்கு மூணு மாசம் ட்ரைனிங் ஸோ மூவ் ஆன் பண்ணிட்டு இருந்தா நம்ம போயிட்டே இருக்கும் பட் அந்த அந்த வந்து அதுக்கப்புறம் அவங்களை எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் பக்குவமா அதை பேசி அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகி சரி அப்ப நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிற விஷயம் தான் அந்த விஷயம் ஸோ அதுல நீங்க எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அந்த விஷயம் படிக்கிறது சரியா அந்த பாயிண்ட் ஏன்னா நம்ம அது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறத கொஞ்சம் விட்டுருவோம் மேபி அவங்க திரும்ப வரலாம் அல்லது ரேட்டுக்கு நிறைய வராம போகலாம் அந்த இடத்துல அது க்ளோஸ் பண்ணி அவங்களை கொண்டு வந்தா அந்த சேல்ஸ் நம்ம எடுத்து கொண்டு போயிடலாம் ஓகே அது ஒரு விஷயம் கடைசியா ஒன்னே ஒண்ணு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்ற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே கேஷுவலா இருங்க ரொம்ப கேஷுவல் ஆனா என் மென்டார்கிட்ட படிச்சது ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி நான் மூணு நாள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணேன் இருபத்தொன்பது முப்பது முப்பத்தஞ்சு காலையில் எட்டு மணில இருந்து சாயங்காலம் நாலு மணி வரைக்கும் உட்காந்து அட்டன் பண்ணேன் உடல் உடல தூக்கம் வச்சு அது வேற கதை ஆனா நம்ம என்ன படிச்சுக்கிடும் என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அது யாரும் எடுத்துட்டு போறாங்க நம்ம நம்ம கத்துக்கிட்டது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் கத்துக்கிட்டேன் அதுல நான் கத்துக்கிட்ட ஒரே ஒரு பாயிண்ட் வந்து சேல்ஸ் சொல்லும் போதும் சரி ரெஃபரன்ஸ் கேட்கும் போதும் சரி கேஷுவல் ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க நான் மூணு நாள் அட்டன் பண்ண விஷயத்த மூணு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஒரு வைரஸ் ரத்தின சுருக்கம் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் கேஷுவலா சொல்லுங்க ஏ இந்த இறக்க டயபிட்டிஸ் அந்த மாதிரி இருந்தா சொல்லுவேன் நம்மகிட்ட ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு கொடுக்குன்னா மூணு மாசத்துல சரியாயிருது அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் பேசணும் அதுக்கு நான் பேசலாமா நான் ஒரு கம்பெனில இருந்து வர்றேன் உங்கள்கிட்ட ஒரு இம்பார்ட்டன் விஷயம் பேசணும் இது சொன்னீங்க அப்படின்னு அவங்க உஷார் ஆயிடுவாங்க டே ஏதோ செல் பண்ண வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த விஷயம் நான் புதுசா கத்துக்கிட்டேன் அதை நான் இன்னைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் நான் என் தெரிவு கிடையாது அந்த தான் தெளிவு எடுத்தேன் ஸோ அதுல அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கேஜ் எல்லாமே கேஜுவல் தான் இப்போ நீங்க சொன்ன எல்லா விஷயமும் கேஜ் அவங்க வந்து மூணு மாசம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்புறம் மூணு மாசம் எனக்கு வரவே இல்லை போன் அடிச்சு ஏன் ஜோப்பு என்னாச்சு முடிஞ்சுதான் வேற என்ன அனுப்பிக்கிட்டா என்ன வேற போன் எடுத்துட்டு டைரக்டா இதுதான் பேசணும் அல்லது யா எப்படியாச்சு பாப்பா கீழ்பட்டாதா ஏன் இது என்ன ஜோப்பு குப்பை எல்லாம் என்ன முடிஞ்சுட்டா அனுப்பிக்கிட்டா இல்ல இல்ல அது இருக்கு ஓகே ஓகே ரைட்டு ஆஹ் வேற அவர் வீட்டுக்காரர் போறாரு அவங்க இங்க இருந்தாங்களா வெளியே போயிட்டாங்களா ரைட் இது என்ன நடந்துச்சு அப்படியே போயிட்டு இருக்கு உடல உள்ள சேல்ஸ் உள்ள சொருவி உள்ள எடுத்தா டக்குன்னு வந்துச்சுன்னா சரி வரலன்னா சரி அடுத்த நெக்ஸ்ட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு கேட்டதும் தெரியாது முடிஞ்சதும் தெரியாது அந்த இடத்துல ஒருவேளை ஆஹ் ஆமாமா அது சொல்லணும்னு நினைச்சா மறந்தே போயிட்டு வரணும் நான் ரைட் நான் அனுப்பி விட்டுறேன் ஓகே வேற வீட்டுக்காரர் போறாரு என்ன அந்த கேப் கேப்ல எப்படி சொல்லிட்டு உள்ள எடுக்க முடியுமோ அவர் சத்தமே கேட்க கூடாது எப்படா வந்துட்டு போனோம் அப்படின்னு தெரிய கூடாது இந்த நம்ம சேல்ஸ் எப்ப கேட்டு முடிச்சோம் ரெஃபரன்ஸ் எப்ப கேட்டோம் அப்படின்னு அந்த அளவு ஷார்ப்பா போயிட்டு வெளியே வந்துட்டு கேஷுவல் அது உள்ள வர மாதிரி சரியா சோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் தேங்க் யூ சோ மச் Thank you so much.